తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భక్తులకు ఒక శుభవార్త చెప్పింది ఈ నెల పదకొండవ తేదీ నుంచి శ్రీవారిని దర్శనం చేసుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది అయితే కొన్ని ఆంక్షలు కొన్ని నిబంధనలు మధ్య స్వామివారి దర్శనం ఉంటుంది అని చెప్పి టీటీడీ చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి గారు ఒక కీలక ప్రకటన చేశారు అయితే ఎనిమిది అలాగే తొమ్మిది అలాగే పది ఈ మూడు తేదీల్లో కూడా ట్రయల్ రన్ నిర్వహిస్తారు అంటే ఎంతమంది భక్తులను అనుమతించవచ్చు గంట ఒక గంటలో ఎంతమంది దర్శనం చేసుకోవచ్చు అలాగే కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన దర్శన మార్గం ఏదైతే ఉందో అంటే లోపల ఆ వే ఏదైతే ఉంటుందో స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవడానికి వెళ్ళే దారి ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ జిగ్జాగ్ లైన్స్ పెట్టారు అంటే పక్కన మనకి స్టీల్ రాడ్స్ ఉంటాయి మనం వెళ్తున్నప్పుడు అది ఇలా స్ట్రైట్గా ఉంటాయి అయితే ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఇలా జిగ్జాగ్ టైప్లో పెట్టారు దాంతో ఏమవుతుంది అంటే ఒక భక్తుడికి ఇంకో భక్తుడికి మధ్యలో మామూలుగా ఒక త్రీ ఫీట్ డిస్టెన్స్ అనేది వస్తుంది అయితే దర్శనం గతంలో లాగా ఎక్కువ మంది చేసుకోలేరు అయినా సరే ఈ కరోనా నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కాబట్టి ఈ దిశగా కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు అయితే టైమింగ్స్ కేటాయించారు ఖచ్చితంగా ఆన్లైన్లో మాత్రమే దర్శనం బుకింగ్ చేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళాలి అలిపిరి దగ్గర ఖచ్చితంగా థర్మల్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు అయితే నిర్వహిస్తారు ఒకవేళ వాళ్ళకి ఏమాత్రం అనుమానం వచ్చినా సరే ఇమీడియట్గా వాళ్ళని వెనక్కి పంపిస్తారు ఒకవేళ కరోనా లక్షణాలు ఉన్నట్లుగా ఎవరిలో కనిపిస్తే కనుక వాళ్ళని వెంటనే ఐసోలేషన్ పంపించేందుకు కూడా ఏర్పాట్లు చేశారు కోవిడ్ ఆసుపత్రులు కూడా అందుకు సిద్ధంగా ఉంటున్నాయి అలాగే చిన్నారులు అంటే పదేళ్ల లోపు చిన్నారులు అరవై ఐదు ఏళ్ల పైబడి వృద్ధులను అనుమతించబోము అని చెప్పి కరాఖాండిగా చెప్పేసింది టిటిడి ఎందుకు అంటే అటువంటి వాళ్ళు అంటే వృద్ధులు చిన్నపిల్లలు ఎక్కువగా వాళ్ళు ఈ కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు తట్టుకోలేరు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళని దర్శనానికి అనుమతించం దయచేసి అటువంటి వాళ్ళు రావద్దు అని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు అలాగే ఈ కంటైన్మెంట్ జోన్ ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉంటాయో రెడ్ జోన్లు కంటైన్మెంట్ జోన్లుగా ప్రకటించిన ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడి నుంచి దయచేసి దర్శనాలకు రావద్దు అని కూడా టిటిడి విజ్ఞప్తి చేస్తుంది ప్రజల్ని ఒకవేళ అలా వచ్చినా సరే ఒకవేళ ఆన్లైన్లో దర్శనం బుక్ చేసేసుకుని వచ్చినా సరే ఖచ్చితంగా అక్కడ వాళ్ళని ఎంక్వైరీ చేసి ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆధార్ మీద అడ్రస్ ఆధారంగా వాళ్ళని ఎంక్వైరీ చేసి వాళ్ళు కంటైన్మెంట్ జోన్ నుంచి వచ్చారు అని తెలిస్తే కనుక ఇమీడియట్గా అలిపిరి నుంచే వెనక్కి పంపించడం అయితే జరుగుతుంది ఇలా కొన్ని ప్రత్యేక నియమ నిబంధనలతో పదకొండవ తేదీ నుంచి స్వామివారి దర్శనానికి అనుమతిస్తూ దానికి సంబంధించి కొన్ని మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది టీటీడీ దీనికి సంబంధించి ఒక కీలక ప్రకటన కూడా చేసింది అలాగే ఆన్లైన్లో టికెట్లు బుక్ చేసుకోవడం సాధ్యం కాని భక్తులు తిరుపతిలో ఒక రిజిస్ట్రేషన్ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చి టికెట్లు కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు అనేది అంటే అందరికీ ఆన్లైన్లో సాధ్యం కాదు కాబట్టి అలాగే తిరుమలకు వచ్చేవారు ఏ రాష్ట్రం నుంచి వచ్చే భక్తులైనా సరే ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి తప్పనిసరిగా అనుమతి తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఒక నిబంధన కూడా విధించారు అలాంటి వారికి మాత్రమే అనుమతిస్తాము అని చెప్పి స్పష్టం చేస్తున్నారు అయితే తిరుమలలో కేవలం దర్శన దర్శనాలకు మాత్రమే అనుమతిస్తున్నట్లుగా మిగతా కార్యక్రమాలు ఏమి ఉండవని కూడా టిటిడి నిర్ణయించింది అంటే కళ్యాణ కట్ట కూడా తాత్కాలికంగా మూసివేస్తున్నారు దానికి సంబంధించి ఏంటి అనేది కూడా ఇంకా క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది ఎందుకంటే కేశ ఖండన సాల అంటాం కదా ఖచ్చితంగా అందరూ మొక్కు తీర్చుకుంటారు స్వామివారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామివారి దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా తలనీలాలు సమర్పించుకుంటారు అయితే ఇప్పుడు ఆ కళ్యాణ కట్ట తాత్కాలికంగా అయితే మూసివేస్తున్నారు పరిస్థితులు కుదుటి పడిన తర్వాతే మళ్ళీ పునరుద్ధరిస్తాము అని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఒక క్లారిటీ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఖచ్చితంగా దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులందరూ కూడా క్యూ లైన్లో భౌతిక దూరం పాటించాలి అలాగే శానిటైజర్ యూజ్ చేయాలి అరవై ఐదేళ్ల పైబడిన వృద్ధులు అలాగే చిన్నారులకు పదేళ్ల లోపు చిన్నారులకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అనుమతించేది లేదు అని చెప్పి టీటీడీ బోర్డు ఖచ్చితంగా తెగేసి చెప్పింది ఇదే నేపథ్యంలో శానిటైజర్లు ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాలి అక్కడ శ్రీవారి హుండీలో కానుకలు సమర్పించే సమయంలో కూడా ఎందుకంటే అది పూర్వకాలం నుంచి వస్తున్న ఆచారం ఒక క్లాత్తో ఏర్పాటు చే ఏర్పాటు చేసిబడి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ హుండి అనేది ఖచ్చితంగా దాన్ని తాకుతారు అందరూ అలాగే ఎందుకంటే ఈ బట్ట మీద కూడా ఎక్కువసేపు ఈ కరోనా బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది అని చెప్పి నిపుణులు చెబుతున్నారు కాబట్టి ఆ క్లాత్ తాకే ముందు చేతులు శానిటైజర్స్తో శుభ్రం చేసుకోవడం అలాగే కానుకలు వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి చేతులు శానిటైజ్ చేసుకోవడం ఇటువంటి ఏర్పాట్లను కూడా చేస్తోంది టిటిడి ఇలాగ పగడ్బందీగా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేస్తూ సాధారణ భక్తులకి మిగిలిన అంటే ఎనిమిది తొమ్మిది పది మూడు రోజుల్లో మాత్రం టీటీడీ ఉద్యోగులు ఆ ఉద్యోగులకు చెందిన కుటుంబాలకు దర్శనాలకు అనుమతిస్తున్నారు అలాగే తిరుపతిలో ఉండే స్థానికులకు మాత్రమే అనుమతిస్తున్నారు ఈ మూడు రోజులు అం
వైంకర్యాలు అన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి కాకపోతే భక్తులను దర్శనానికి అనుమతించలేదు అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితి కుదుట పడింది అని పూర్తిగా చెప్పలేం కానీ లాక్డౌన్లో నిబంధనలు పూర్తిగా సడలించిన నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు శ్రీవారి ఆలయాలు తరపులు తెచ్చుకుంటున్నాయి స్వామివారిని దర్శించుకునే భాగ్యం భక్తులు కలుగుతుంది పదకొండవ తేదీ నుంచి